、えー、東照大寺、えー、のですね境内を大体、まあ、歩き大体歩き尽くしまして今最後に残ってますのが、えー、近藤ですね。まあ、一番重要な東照大寺で一番重要な建物でこの中に本尊の武者な仏とかそれから薬師如来それから千手観音あとまあ前方にあの梵天とか帝釈天とかえありますねありまして配置されていますんですけどもそれらがまあ置かれている近藤をですねこれからもちろん中はですね撮影禁止ですので。この、まあ、柱を中心にですねギリシャ風なんでしょうねやはりね、まあ、あのシルクロードを通してですねさまざまなものが、まあえー、唐の長安に流れ着いて、えー、そこから、まあ、長安の、まあ、文化ですよねそういうものがまた、えー、この奈良の都に、まあ、流れ着いたということで非常に、まあ、あの西洋風ギリシャ風な柱12345678本ですね、まあ、1メートルまで多分ないんですけれどもこういう柱がですねしっかりした柱ありますいいですねここじゃちょっとねこの壇上をですねちょっと歩いてもちろんあの仏像は撮影禁止ですのでちょっとちょっと歩いてみたいと思いますねえー、この柱なんですけれども、あのーまあ、新潟市が誇るですね、まあえー、一番、まあ、新潟市で有名な、あのー、文化人ですね、あの会津八一先生ですね、あの早稲田の、えー、教授までしておられまして、早稲田大学の学生をですね、まあ、戦時中なんですけれども、まあ、毎年連れてこられて、いろいろ早稲田の学生にですね奈良の,あの仏像そして建物をですね見せたということであの会津八重先生はまたあの、えー、歌も作られる方でしてここで読まれた有名な歌がこの柱にまあちなむものなんですよね、えー、ちょっと言えるかな、えー、っと大寺のうん時に大寺のなんとかでしたかね。ちょっと今思いそのうち思い出したらまた言いますけれども、えーえー、大寺のマロキ柱の突き影をですね土に踏みつつものを起こそう思いでしたかね。やはりねちょっとね、えー、忘れるんですよね。あそういうことなんですけれども非常に立派なこの柱ですね。ギリシャ風の柱にですね、えー、見せられまして。そんな歌を作りましたねじゃあこの、えー、柱の跡をですねこう交互にくぐりながらもちろん仏像は中は禁止ですのでねちょっと会津愛知の心境でですねここちょっと歩いてみたいと思います。はい、8本柱ありますけれどもえー、とこれが最後から2番目の柱ですねそれでこれが最後の柱ということでこれをじゃあまた振り返ってみますとはいえー、こういう感じですね会津八一の心境ですねえー、大寺の丸木柱の突き影を土に踏みつつ。物を起こす思いですね。なかなか会津八一でなければ、こんな歌は作れませんね。えー、それから、あと、まあ、小説家で有名な。あの、井上康ですけれども。ええー、鑑真和城をですね、主人公に。天平の田舎という、小説を書かれましたね。そういうことで。まあ。あのー、この非常にですね、唐の長安のですね、風景がこうまあ蘇るようなそういう場所ですね。長安はもうとにかくですね、シルクロードのまああのー、東の端ということでですね、え
製法のですね文化がどんどんあの入ってきまして、長安の方はもう、えー、異人種をですね、もう全部受け入れたというようなところで、あの非常にですね、あのそういう国際交流のですね輪が広がるような非常にあの多人種がですね。あの長安の町をカッポしていたというようなところですね。だから柱もですね、西の文化が東に到達してこんな形で残ってはいるというところですね。まあ歩いているとですね、えー、ここを歩いているとやはりね。なんかあの周りのですね世間の喧騒を忘れるようなところがありますよね。なんかほっとしますね。はいじゃあこの、えー、8本の大柱をですね最後に移しまして東照大臣終わりたいと思います。